สรุปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเอ่อ PPOP ในตอนที่9นะครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาแนะนําในการเขียน abstract card นะครับก็ในในเราต้องมาทําความรู้จักก่อนว่า abstract card คืออะไร abstract card ก็คือคาร์ดในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีคุณลักษณะตรงที่เมื่อใดก็ตามที่เราเขียนคาร์ดอีกคาร์ดหนึ่งแล้วมาสืบทอดคุณสมบัติจาก abstract card เนี่ยคาร์ดที่สืบทอดคุณสมบัติไปนั้นจะต้องมีรูปแบบของเมตอดที่เหมือนกับ abstract card ทุกประการเลยเพื่อให้ท่านเห็นภาพครับเรามาลองเขียนกันเลยนะครับในการเขียน abstract card นะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวหนึ่งก็คือ abstract เราต้องทำประกาศทำการประกาศ abstract ก่อนทุกครั้งนะครับคือ abstract a c t ก็ตามด้วยชื่อ class นั่นๆนะครับผมตั้งชื่อ abstract card m แล้วกันเสร็จแล้วผมเขียน card ตัวหนึ่งแล้วกัน extend มามานะครับก็ทำการสร้างตัวแปร object มานะครับ abstract card นี่จะเหมือนเป็น abstract แม่แบบนะครับก็คือ card ตัวไหนเนี่ยที่มาสืบทอดคุณสมบัติไปเนี่ยจะต้องมีเม็ดต่อที่เป็น abstract นะครับด้วยยกตัวอย่างในเอ่อ card mum นะครับผมได้ทำการสร้างเมตอดที่ชื่อว่า c แล้วกันในการเขียนเมตอดที่เป็น abstract เราต้องเขียน abstract ด้วยนะครับก็ฟังก์ชัน c เขียนแค่นี้พอนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีคาร์ดเนี่ยมาซื้อทอดคุณสมบัติมาจากคาร์ดแอปแท็กเนี่ยถ้าเรากำหนดแอปแท็กเม็ดตอดไว้นะครับในคาร์ดที่ทำการสืบทอดอ่ะจะต้องมีเม็ดตอดอันนั้นอยู่ด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยเราได้เขียนแอปแท็กฟังก์ชันที่ชื่อว่าเซเดี๋ยวเราจะลองรันดูนะครับว่ามีอะไรไหมอ่ามันจะขึ้นเออร์เนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามเงื่อนไขของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคาสมาสืบทอดคุณสมบัติจากคาสที่เป็น abstract abstract ที่เป็นเม็ดตอดที่เราได้ทำการประกาศไว้เนี่ยจะต้องมีทำการสร้างด้วยเห็นไหมครับมันบอกว่ามีมี abstract หนึ่ง abstract เนี่ยที่ได้เขียนไว้และยังไม่ได้ถูกเรียกใช้นะครับที่ชื่อว่า C เพราะฉะนั้นเนี่ยในคาสชายเนี่ยที่เราสืบทอดคุณสมบัติมาจากมันมัมเราต้องทาการสร้างเม็ดต่อที่ชื่อว่าเซด้วยนะครับไม่ต้องทำการเขียนแอปแท็ไว้ข้างหน้านะครับให้เขียนพับบิกหรือพายเวทไว้เลยนะครับเซในตัวนี้เราก็ใส่ได้นะครับก็ลองดูเห็นไหมครับก็จะไม่เออร์เลยแล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะเขียนแบบนี้ได้นะครับไม่สามารถเขียนได้นะครับเห็นไหมครับเราจะเขียนเป็นโครงเปล่าๆไว้ให้อย่างนี้นะครับนะในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดได้หลายๆอันเลยนะครับแล้วตัวที่สืบทอดไปเนี่ยก็จะต้องมีด้วยนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับตัวนี้เราก็ต้องทำการประกาศเม็ดตอดที่ชื่อว่า walk ไปด้วยตัวเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่เราต้องประกาศนะครับต้องทำด้วยทุกครั้งครับเห็นไหมครับทำไม่ได้มันจะเออร์เลอร์อันนี้แหละคือคุณสมบัติของ abstract มีเพียงเท่านี้นครับเหมาะสำหรับในการนำไปใช้พวกเขียนคาร์ดแบบแม่แบบที่อยากจะให้คาร์ดที่มีสืบทอดคุณสมบัติจากแม่แบบเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ
นั่นแหละเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับนะก็ลองเล่นๆดูนะครับนะเราไว้พบกับวิดีโอในชุดถัดๆไปนะครับสโลนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ